La venganza del conde Don Julián. Uno de los episodios más populares en la cultura goda. Una leyenda que incluso ha llegado con fuerza hasta nuestros días. El poderoso caudillo agraviado que planea minuciosamente una brutal y contundente venganza contra su monarca. La figura del conde Don Julián está basada sobre fuentes dudosas, ya sea por inexactas o parciales. Pero ahí está la abundante ulterior literatura cristiana y árabe, que convergen en presentarnos un noble líder militar norteafricano que traicionó a don Rodrigo, el último de los reyes godos. Cuenta la leyenda que su hija Florinda la Cava, dama en la corte de Toledo, fue mancillada por don Rodrigo. El conde don Julián se tomó su particular revancha. Puso sus barcos a disposición de Muza, el general Omeya, que vio la oportunidad de oro para lanzarse a la conquista de la maltrecha y desvencijada Hispania, regida por los godos. El principio de más de siete siglos de dominación musulmana en la península ibérica. Si disponen de unos minutos, repasaremos de manera sucinta la biografía y principales hechos acaecidos en torno a la enigmática figura del conde Don Julián. Pero antes de ello, ya saben, hemos de situarnos en contexto. Viajamos a la Hispania del año 710. El reino de los godos se encuentra en uno de los momentos más críticos en sus más de dos siglos de dominación de la ya extinta Hispania romana. Una serie de hambrunas y epidemias de peste ha mermado considerablemente la crónica escasa población de la península ibérica. El rey Bitiza intenta unificar a todas las facciones godas que conforman su reino, tanto en cuestiones eclesiásticas como en el terrenal campo administrativo. Pero sus esfuerzos son en vano. En el crucial año de 710, don Rodrigo, duque de la Bética, se hace con el ansiado trono seguramente tras una rebelión armada contra el mismo Bitiza. Don Rodrigo o Roderico se hace amo y señor de la suntuosa corte de Toledo, el epicentro del poder en la España visigoda. Una de las centenares de damas que conforman la corte es una joven y bella muchacha llamada Florinda hija del conde Don Julián, aquel paladín que guarda con celo el crucial enclave de Septem, la actual Ceuta. La frontera cristiana norteafricana últimamente registra frecuentes y agresivos ataques provenientes de aquellos guerreros que luchan bajo la enseña de una nueva religión forjada en las lejanas tierras de Arabia. Apenas doce años atrás, tomaron el poderoso exarcado de Cartago, el último bastión del imperio bizantino en tierras africanas. Florinda es una noble que de bien joven fue trasladada a la corte toledana en pos de recibir una mejor educación y poder relacionarse con las más importantes figuras que conforman el mundo godo. Lo cierto es que la podemos considerar como una rehén. Esta fue una práctica ampliamente usada desde tiempos de los antiguos emperadores romanos. Los hijos de los principales prohombres encargados de la defensa de las fronteras son llevados a la capital con el fin de asegurarse la lealtad de sus progenitores. Sea como fuere, 
según nos cuenta una leyenda, el rey don Rodrigo padecía de sarna. Florinda tuvo el dudoso honor de ser la cortesana escogida para curar tan desagradable enfermedad al mismísimo soberano godo. Dicen que con un delicado alfiler de oro. La belleza y sensualidad de la joven hija del conde don Julián despertaron la lascivia del recién entronizado rey de los godos. Desgraciadamente, la forzó. Florinda la Cava se sintió tremendamente desdichada y mancillada en su honor. El conde Don Julián, previsor y conocedor de que este repulsivo acto podría ser cometido por el rey o algunos de sus secuaces, pactó de antemano un código con su hija para que le hiciera saber su situación en la corte. Florinda envió a su progenitor una cesta de huevos con uno podrido. Esta fue la señal para que el caudillo Ceutí embarcara hacia la península ibérica, rumbo a Toledo. En pocos días, el adalid de la frontera norteafricana se presentó ante el mismo rey don Rodrigo. La excusa para recuperar a su hija fue que su esposa se encontraba terriblemente enferma y que con solo la visión de Florinda podría albergar alguna esperanza de sanación. Rodrigo aceptó. Tenía asuntos mucho más importantes que resolver, como su rival Agila II, aquel mentecato que se había autoproclamado rey en la parte nororiental de su reino. Por otra parte, ahí estaban los tenaces musulmanes, que ya habían barrido cualquier vestigio de poder bizantino en el norte de África, e incluso años atrás se habían atrevido a incursionar en las islas de Levante, las actuales Baleares. Quizá su futuro objetivo fuera el mismo reino de los godos. El conde Don Julián volvió a Septem, su inexpugnable enclave de la mano de su ultrajada hija. Desde luego no iba a permitir que tan abominable acto quedara impune. Comienza a fraguarse la venganza del conde Don Julián. Nuestro protagonista inició contactos con Muza, el todopoderoso gobernador y general del califato damasquino de los Omeya. Como en casi todos los acontecimientos de este relato, las fuentes historiográficas no son nada claras. Nos centraremos en una de las muchas versiones de lo que sucedió a partir de este momento. Opas, hijo del fallecido rey Égica, se reveló como el principal cabecilla de un grupo de nobles godos, que en absoluto estaba conforme con el gobierno del actual monarca, don Rodrigo. Don Julián ejerció como intermediario entre los conspiradores y las fuerzas musulmanas. No opondría resistencia al paso de las tropas islámicas en la mismísima Ceuta. Incluso les cedería naves de transporte con el fin de desembarcar en la península. El comandante Tarif Ibn Malik arribó a Costas Godas con un reducido contingente de 100 soldados árabes y 400 bereberes. Tarif desembarcó en un punto concreto del estrecho de Gibraltar, Tarifa, nombrada así posteriormente en honor de Tarif ibn Malik, el primer expedicionario musulmán que puso pie en la península ibérica. 
Los soldados de Alá caminaron rumbo a un punto seguro prometido por el mismo conde Don Julián. Un castillo ubicado en una confortable zona, repleta de colinas que pasó a conocerse como Al Jazeera, la Isla Verde, la contemporánea Algeciras. Este enclave sirvió como guarida para las incursiones de exploración y saqueo comandadas por Tarif Ibn Malik. Necesitaban recursos para financiar un ejército más grande que permitiera derrocar al taimado rey Don Rodrigo. Los expedicionarios regresaron a África con un botín como nunca antes se había visto por aquellos lares. El general Omeya Muza dio el visto bueno para reclutar más hombres que partirían rumbo a la España Goda, de momento, con el fin de servir como tropas auxiliares a los godos sublevados contra el rey Don Rodrigo. Fue una noche de un 27 de abril de 711. 7.000 decididos hombres desembarcaron en el Estrecho de Gibraltar, nombre que debemos a Tariq Ibn Zayid, el principal líder de aquella expedición. Yabal Tariq, la montaña de Tariq. Nuevamente, las fuentes no son del todo claras en este momento de la historia. Algunas apuntan que el rey don Rodrigo se encontraba en una campaña militar contra los vascones, partidarios de su rival por el trono, Agila II. No tuvo más remedio que regresar al sur a marchas forzadas, una vez enterado que un magnífico ejército extranjero ponía en peligro su reino. Los musulmanes, por su parte, recibieron más tropas provenientes de África. En total ya contaban con unos 10.000 efectivos, compuestos en su mayoría por valientes soldados bereberes. Don Rodrigo necesitaba hombres para hacer frente a tan imponente ejército. La afinidad de sangre y la fe cristiana prevalecieron sobre las eternas disputas fratricidas que durante centurias había lastrado el potencial de los sucesivos reyes godos. Agila II y Opas, principales cabecillas de los detractores de Rodrigo, hicieron causa común con el rey, por lo menos hasta que fueran expulsadas las tropas invasoras. Ambos ejércitos se encontraron en un punto indeterminado entre Barbate y Medina Sidonia. Don Rodrigo partía con una clara ventaja numérica frente a su adversario musulmán, además de contar con mucha más caballería. Aún y los abundantes e improbos estudios realizados por gran cantidad de eruditos, la crucial batalla de Guadalete aún permanece en una misteriosa bruma a caballo entre leyenda y realidad. Las fuentes musulmanas nos dicen que don Rodrigo confió las alas de su ejército a comandantes partidarios de Vitiza, un gesto con el que quizá quiso reconciliar las diferentes familias godas de la península. Si esto fue así, desde luego fue un craso error por parte de don Rodrigo, pues en un momento determinado de la batalla, ambas facciones se pasaron al bando musulmán, dejando en clara desventaja al sorprendido monarca de los godos. Lo único 100% fidedigno es que el ejército cristiano perdió la batalla de Guadalete y el reino godo se desintegró. Don Rodrigo quizá murió en combate o huyó hacia otra parte de la península con la firme esperanza de reorganizar su ejército. 
De momento, nada se sabe sobre el triste destino del último rey de los godos. Los viticianos festejaron el fin de la batalla de Guadalete, pensando que una vez depuesto don Rodrigo, reinaría alguno de sus candidatos, claro está, tras pagar la correspondiente soldada a sus aliados musulmanes. Estaban muy equivocados. Los seguidores de Mahoma vinieron para quedarse. Ahora ellos serían los amos y señores de la península. Los viticianos se tendrían que conformar con un puñado de pequeños territorios a cambio de jurar vasallaje al califato Omeya. España permaneció bajo dominio islámico durante más de siete siglos. Pocos años más tarde surgió la leyenda de Don Pelayo y la mítica batalla de Covadonga, el inicio de la reconquista. Pero esto es otro cantar, que ya lo analizaremos en otro programa. La venganza del conde Don Julián, el episodio quién sabe si legendario o real, que permitió la entrada musulmana en la península ibérica. Aún hoy en día, año 2023, los historiadores no se ponen de acuerdo sobre el verdadero origen del conde Don Julián, incluso si tal figura existió. Olván, Ilián, Julianus, estos son algunos nombres que se le atribuyen al gobernador de Ceuta. Unos opinan que fue un caudillo bizantino que se puso a disposición del reino de los godos tras la caída del exarcado de Cartago. Otros apuntan a que simplemente se trataba de un godo. Hay incluso quien afirma que en realidad fue un líder bereber de los Gomera. Quizá esta sea la magia de la historia. Sucesos que, por muy bien o mal documentados que estuvieron en su época, cientos de años atrás, aún hoy en día son motivo de debate y diversas interpretaciones. Piensen en la cantidad de información que tenemos en la actualidad y las múltiples opiniones y puntos de vista que se vierten sobre un hecho determinado. Me atrevo a asegurar que ni siquiera en un futuro habrá una opinión única sobre los temas baladís o trascendentales que suceden día a día en nuestra sociedad. Guardo la esperanza de que esto nunca suceda. <risa>